ഇരുപത്തഞ്ച് അത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവി ദിനം ആ ദിവസമാണ് ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭ ക്രിസ്തുമസായി കൊണ്ടാടുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യൻ കാത്തിരുന്ന രക്ഷകൻ്റെ വരവ് അതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ സംഭവിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമി അവതരിച്ചു സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു രക്ഷകനെ കാത്തിരുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ സകല മനുഷ്യർക്കും ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും മരണവും ക്രിസ്തുമസ് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയെങ്കിൽ നാം ഓർക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ വ്യക്തി പരിശുദ്ധ കന്നികാമറിയമാണ് പരിശുദ്ധ കന്നികാമറിയത്തിൻ്റെ സ്വയം സമർപ്പണമാണ് യേശു എന്ന ലോകരക്ഷകനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച ആ നിമിഷം മുതൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു താൻ സ്വീകരിച്ച വചനത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരു കളങ്കവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മാതാവ് തൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റമറ്റവനായ യേശുനാഥൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ അന്തസത്ത മനുഷ്യൻ മറന്നിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊത്ത് ഭാവനകൾക്കൊത്ത് ആഘോഷങ്ങളെ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സാന്താക്ലോസും ക്രിസ്മസ് ട്രീയും നക്ഷത്രങ്ങളും ക്രിസ്തുമസിനെ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ലോകരക്ഷകനായ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മറക്കുന്നു ലോകരക്ഷകനായ യേശുവിന് പിറക്കാൻ ലഭിച്ചത് ഒരു കാലിത്തൊഴുത്താണ് ആ വൃത്തിഹീനമായ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ണി യേശു ഭൂജാതനായപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിച്ച സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമ വികാരങ്ങൾ വർണ്ണനാതീതമാണ് ആയിരം പുൽക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ണി യേശു പിറന്നാലും നമ്മൾ ഹൃദയമാകുന്ന കാലിക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ണി യേശു പിറന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുമസിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അതിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ നിലങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവയ്ക്കായി ഒരുക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുള്ള കൃപാപരം നല്ലവനായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്തുമസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും ആശംസക